പന്ത്രണ്ട് അൻപതോളം എന്നുള്ള വിവരം ഐ എസ് ആർ ഒ പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഐ എസ് ആർ ഒയിൽ അതിനുള്ള ആഹ്ലാദ പ്രകടനമാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ സന്തോഷത്തിലാണ് ചന്ദ്രയാൻ മൂൻ ദൌത്യത്തിന്റെ പിന്നാലെ തന്നെ ആദിത്യ എൽവണ്ണും വിജയകരമായി തന്നെ വിക്ഷേപിക്കാൻ ഐ എസ് ആർ ഒക്ക് സാധിച്ചിരിക്കുന്നു ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ ആദ്യ സൗര ദൗത്യമായ ആദിത്യ എൽവൺ മിഷൻ സക്സസ് ആയിരിക്കുകയാണ് വിനയ് ഉണ്ണിച്ചിരിക്കുകയാണ് വിനയ് സഫർ ജാരി രഖേഗ എൽ1 പോയിന്റ് കേ ലിയേ വിനയ് ഏറ്റവും സന്തോഷം നൽകുന്ന വാർത്തയാണ് പുറത്തു വരുന്നത് ആദിത്യ എൽ1 ന്റെ വിക്ഷേപണം അത് വിജയകരമായി തന്നെ പൂർത്തീകരിക്കാൻ ഐ എസ് ആർ ഒ യ്ക്ക് സാധിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ് सभी दर्शकों को शुभकामनाएं और बधाइयां इस मिशन की सफलता के लिए आई एस आर ओ चेयरमैन ने स्वप्न संसारിക്കുകയാണ് ആയിത്ത എൽവണിന്റെ വിക്ഷേപണത്തിലെ പ്രധാന ഘട്ടമായ വിക്ഷേപണ വാഹനവും പേടകവും തമ്മിൽ വേർപ്പെടുന്ന പ്രക്രിയ അത് കൃത്യമായി തന്നെ ഇപ്പോൾ പൂർത്തീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് കൃത്യം വിക്ഷേപണം നടന്ന 64 മിനിറ്റിലാണ് ഈ വേർപ്പിരൽ പ്രക്രിയ ഇപ്പോൾ പൂർത്തീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് നിലവിൽ പേടകം ഭൂമിയിൽ നിന്ന് 648 കിലോ കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ് ദ ആദിത്യ എൽവൺ സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റ് ഹാസ് ബീൻ ഇഞ്ചക്റ്റഡ് in an elliptical orbit of 235 by 19500 km which is intended very precisely by the PSLV very unique mission mode here with the upper stage of the PSLV taking two burn sequence for injecting the primary satellite for the first time so i want to congratulate PSLV for such a very different mission approach today to do this mission of aditya l1 to put it in in the right orbit now from now the aditya l1 will take its uh, journey after some earth maneuvers it will start its journey to the l1 point a uh, very long journey of almost 125 days so let us wish all the very best to aditya spacecraft for its long journey and being put around the hal orbit of l1 so with me the mission executives are there uh, mr biju the mission director and nigar shaji the director of the satellite project project so let them join me our honorable minister of state for science technology and space is here dr jitendra singh so i request him to speak a few words Congratulations India And Congratulations ISRO And while the whole world watched this with bated breath it is indeed indeed a sunshine moment for India Thank you honorable prime minister Narendra Modi ji for making this happen by opening up new vistas for india's space sector and telling us that sky is not the limit <laughs> thanks also honorable pm for giving us the confidence the courage and the conviction to reach out to the stars and to discover the mysteries of universe beyond and thanks also for making us realize the enormous potential of our space fraternity ladies and gentlemen indian scientists had been working toiling day and night for years and years together but now now comes the moment of vindication the moment of redeeming the pledge to the nation and coming close on the heels of successful chandrayaan 3 landing the successful launch of aditya l1 is also a testimony to the whole of science and a whole of nation approach with which we have sought to adopt in our work culture while isro is credited in executing this vision the science institutes across the country have come forward to contribute in one form or the other in small measure or big to this mission to name a few the indian institute of astrophysics bengaluru the national aerospace laboratories the tata institute of fundamental research mumbai the nijri ngri nagpur the iit kharagpur iit madras iit delhi iit mumbai and the list is too long 